chapter 4 geometry la exercise 4.2 la total 5 sums irukke so one by one paakala over sum oda link ku kile description box la irukke videos ellam playlist la irukke kandipa poi check panni paarenga ipo first question draw line segment ab is equal to 7 cm and mark a point p on it draw line perpendicular to the given line segment at p appdin kuduthirukanga so ipo draw a line segment one draw pannu 7 cm ku so and mark a point b on it p ingra point vandu ad mela mark pannu so draw a line perpendicular to the given line segment at p appdin solirukanga so perpendicular line draw pannu appadina nama z square use pannanum idhila so nama scale use pannanum adukapra z square idhila nama use panna porom so ipo eppadi nama geometry draw pandradhu nu paakalama स्केल यूज पनी सेवेन सेंटीमीटर का नम्मा ओर लाइन ड्रॉप पन्नो ओके वाह अंदर लाइन के पेर बंदे ए बी अभी नम्मा मार्क पन्नो पर सो सेवेन सेंटीमीटर का परंगा जीरो लोगों को पॉइंट आदि कपरो सेवेन लोगों को पॉइंट लाइन नम्मा पोट ओके ना इप्पो लाइन सेगमेंट नम्मा ड्रॉप पन्नी तो अधिक ए बी इन पेर विच्छता so, என்ன mark பண்ணும் இப்போ P எப்படிங்கிற mark பண்ணும் so, P point இது நான் வந்து approximate இந்த எட்டல mark பண்ணும் so, இங்க mark பண்ணது use பண்ணி இப்பனம் அதுக்கு next என்ன பண்ணும் and mark a point P on it so, இந்த AB மேல நம்ம P எப்படிங்கிற anywhere இங்க வேணால் mark பண்ணிக்கலா so, இங்க mark பண்ணிக்கலா இங்க mark பண்ணிக்கலா இங்க வேணால் mark பண்ணிக்கலா so, இது மேல, இந்த line மேல, P இங்கிற perpendicular line லருந்து, line segment P இக்கு draw பண்ணனும், perpendicular ஆ draw பண்ணனும், செய்குத்து கோட draw பண்ணனும். So, Z square பாருங்க, right angle side, அதாது இத்தான் 90 degree இல்லியா, இந்த 90 degree use பண்ணி, நம்ம இப்போ இங்கு ஒரு perpendicular line வரையனும். So, இந்த AB மேலதான் P இங்கிற point இருக்கு, இந்த pointல கரட்டா இந்த line வந்து நம்ம் draw பண்ணிக்கலாம். okayங்களா? so இதுதான் வந்து இந்த first question உட answer. so இதுக்கு construction எப்படி எல்துருதுன் பாருங்க? so construction பாருங்க step 1 draw a line AB using a scale AB is equal to 7 cm. அதுக்கு அப்பிறாம் take a point P anywhere on the line. இந்த lineல AB இங்கிற lineல நம்ம P இங்கிற point anywhere mark பண்ணிட்ட. so third stepல place the set square on the line at P point which forms right angle coincide with P with the line AB. okayங்களா? so நம draw பண்ணிருக்கும்மும் step by step அதில் எழுக்கும் இதான் construction okayங்கள் இதான் first question உட்டு answer second question draw a line segment LM is equal to 6.5 cm and take a point P not lying on it using a set square construct a line perpendicular to LM through P அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க so இப்பா LM அப்படியின் சொல்லிட்டு 6.5 cm கொரு line segment draw பண்ணும் so அதுக் கப்பிரும் take a point P not lying on it அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க so அது மேல பக்கத்தில் எங்காது நம்ம் drop பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அப்பிறோ set square use பண்ணி perpendicular line drop பண்ண வேண்டிதாம். இப்பப் பாருங்க. So 6.5 அப்படிங்க இருது இங்கு 0 ஒரு point mark பண்ணிக்குங்க. அதுக்கு அப்பிறோ 6 கப்பிறோ அதுக்கு 6 இக்கு 7 இக்கு between பருங்க ஒரு long line இருக்கு அதுதான் 6.5 ஓக்கேவா. So அதை use பண்ணி 6.5 cm இருக்கு ஒரு L M அப்படி அதுக்கப் பிறு take a point P, P எப்படிங்கிற point நம்ம மார்க்கப் பொண்ணும் but not lying on it அப்படியின் சொல்லிருக்காங்க so not அப்படியின் somewhere எங்க வேணா இருக்கலாம் maybe இங்க இருந்திருக்கலாம் நான் இங்க பியங்கிற point mark பண்ணிருக்காம் இந்த point use பண்ணி இப்போ நம்ம correct Z square வேச்சு நம்ம perpendicular line drop பண்ணும் so இது எப்படி drop பண்ணிருதன் பார அதில் கரட்டா, exacta, 90 degree இருக்கிறது இந்த angle தான் சோ இந்த அடுத்தில் இப்படியை வேச்சு ஒரு line mark பண்ணிரும் okay, வா இப்போ இது வந்து நம்ம perpendicular line drop பண்ணிடும் இதுக்கு நம்ம இப்போ construction எல்துனோ சோ, step 1, draw a line using scale LM is equal to 6.5 cm step 2, take a point P anywhere above the line LM third point, third step, place the set square of the right angle, the line LM and touches the point P. Okay, so this is the second one, construction and answer. Next, third one. Third question, find the distance between the given lines using a set square 
at two different points on each of the pairs of lines and check whether they are parallel so inge or rend line kuduthirukanga inge rend line kuduthirukanga so in the line ku in the line parallel in the line ku in the line dhaan parallel so okayla so idhu dhaan parallel lines so appo in the line ku in the line parallel in the line ku in the line dhaan parallel so idhu rendu parallel lines in the rendu lines so parallel lines so enna solirukanga na find the distance between the given lines using a set square at two different points so points kudukadanaala neenga or point mark pannunga inge ipdi point mark pannikenga இப்போ என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே ஏபி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இங்கே பி ஏபி அப்புறம் இங்கே சிடி ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸை நம்ம இப்போது செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி டிஸ்டன்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் செட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணோம்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த சைடும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த சைடு அதாவது அப்பர் பார்ட்டான இதை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டோட்டலாக த்ரீ பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஓகேங்களா இதில் நம்ம மார்க் பண்ண பாயிண்ட் எடுத்தோம்னா அது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஜீரோலேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கேயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்கேயும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த ரெண்டு டூ லைன்ஸுக்கும் இப்போ நம்ம நேம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதோட டிஸ்டன்ஸையும் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 1.2 பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு காட்டுது ஆஸ்வெல் அஸ் இதோட பாயிண்ட்டும் ஒன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பாருங்கள் செட் ஸ்கொயர் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆஸ் வெல் அஸ் நம்ம வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இங்கேயும் நமக்கு ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஸோ இங்கேயும் ஒன் சென்டிமீட்டர் அகே இங்கேயும் ஒன் சென்டிமீட்டர் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் மார்க் பண்ணணும் இப்போ இதுக்கு நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன கொடுப்பீங்க பிக்யூ அப்புறம் ஆர் எஸ் அப்படின்னு கூட இதுக்கு மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா ஏபி வந்து சிடியும் ஈக்குவலாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் சென்டிமீட்டரில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் பிக்யூவும் ஆர்எஸும் ஒன் பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டரில் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் தேர்ட் கொஸ்டினோட ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர்த் ஒன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் ட்ரா லைன் செக்மெண்ட் மெஷரிங் செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் மார்க் பி பாயிண்ட் B above at a distance of 5 cm through B draw a line parallel to the given line segment so ipo nama or line segment draw pannanum 7.8 cm ku draw pannanum so adukku endha vidhamana peru avanga sollala ipo l m a b appdi sollala namma dhaan peru adukku vechukonu okayla so mark a b point adu adilirundhu and line la irundhu and 7.8 la irundhu nama or 5 cm distance la or b point mark pannanum adukapram adukku inaiya nama enna pannanum or parallel line draw pannanum ஸோ இங்கே மெஷர் பண்ணுற லைனுக்கு ஒரு நம்ம பேரல லைன் நம்ம இப்போ ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இப்போது நம்ம செவன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிட்டோம் அதுக்கு பேர் கொடுக்காதனால நான் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ அவங்க எந்த லைன் செக்மெண்ட் தான் சொல்லியிருக்காங்க எந்த பேரும் சொல்லலை செவன் பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு ட்ரா பண்ணியாச்சு ஸோ மார்க்க பாயிண்ட் பி எங்கே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரில் ஸோ நம்ம ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு எனி வேர் எங்கே வேணாலும் இப்போ சப்போஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் சென்டிமீட்டரா 5 சென்டிமீட்டருக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கு பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நான் இந்த இடத்துல எந்த இந்த லைனில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பட் அபவ்வில் மார்க் பண்ணும் ஸோ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அபவ் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோ இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் பி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஸோ இந்த லைனை வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இது பர்பண்டிகுலர் லைன் இப்போ ட்ரா பண்ணோம் ஆனால் நம்ம இப்போ பர்பண்டிகுலர் லைன் ட்ரா பண்ணக்கூடாது நம்ம பேரல லைன் ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இதை டாட்டட் லைனில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த முடிகிற டிப்பை வந்து நீங்கள் ஏ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது பி பாயிண்ட்டுங்கிறதுனால இது முடிகிற டிப்பை நீங்கள் ஏ அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு பாருங்கள் இந்த லைனை வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது பி பாயிண்ட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா ஏன்னா பி இப்படிங்கிற பாயிண்ட் வந்து இங்கே முடிகிறதுனால இப்போ நம்ம இங்கே தான் பேரல லைன் ட்ரா பண்ணும் ஸோ நம்ம ஸ்கேலும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் செட் ஸ்கொயரும் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக இந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபஸ்ட்டு டிப் இருக்கில்ல அந்த இடத்துல வச்சுட்டு இப்படியே வந்து கரெக்டாக இதை இப்படியே மேலே கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக எந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பேரல லைன் அப்படியே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் புரியுதுங்களா மெஷர்மெண்ட்டு அப்படியே ட்ரா பண்ணிட்டோம்னா இந்த லைன் தான் என்னது இதான் பர்ப் பேரல லைன் இது வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ்க்காக வரைஞ்ச லைனு அது வந்து பர்பண்டிகுலர் அது பர்பண்டிகுலர் லைன் இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணக்கூடாது இதில் வந்து என்னது பேரலல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க
So next step is using a scale and hold the scale firmly and set square you or paka use pani to one edge level chite. So and the one either one of the scale until the other edge touch the point B and the B point attachment ra varikyo nama set square move pani. Adi kapro adi lendu or line or line vande parallel drop pani. Adi adi X Y ke parallel B S abdinger line drop pani. So step four le ena solir kanga brain so na so B S is parallel to X Y. So, this is the fourth question or answer. Okay, la. Next, fifth one. Fifth question. Draw a line, mark a point R, below it at a distance of 5.4 cm through R, draw a line parallel to the given line. So, now, mark a 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 line. So, now, 5.4 cm distance ले यंदे अर्थले below कीला 5.4 इपो अंदर बरेर लाइन के कीला वंदे distance 5.4 cm को वोरे point वंदे R अब इंगर point मार पन्गा अंदा R use पन्नी नम्बर parallel line draw पन ओके वा तो इबे अपनी draw पन्दर दिन पाकला so draw a line अब इंग सोलंदन नाला वो line draw पन्नी टा लायरो मार पोट कोंगा अध कपर देखो वंदे pair अंगा सोलन ला सो नाला मैं ये भी अब इंग नम्बर name कोट ला आधे कपर इन्हें सोड़ रांगा और अब इंगर पॉइंट अ मार्क पन्न गए एवलो डिस्टेंस ला 5.4 सेंटीमीटर ला बिलो बिलो उन सुली टांगा सो इधर की कीला सो इधर की कीला 5.4 सेंटीमीटर को लाइन ड्रॉप अन्नो इप्पो नमा मिडिल ला ये दो वर पॉइंट ला इन द लाइन ले सम्बर इंग वैन हालु में वंदे अपने और अब इंगर वर पॉइंट मार्क நமக்கு parallel தான் drop பண்ணம். சோ இனையா ஒரு கோடுதான் வரையினும். சோப்பிட்டும் இங்கே ஒரு இங்கே ஒரு point இருக்கு, R இருக்கு நீங்கள் என்ன நிச்சுக்கலாம் R கப்பிறாம் yes அப்படின் கொட வைச்சுக்கும். சோ நிக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்க, through R, draw a line parallel to. சோ இந்த Rல இருந்து என்ன பண்ணும் கரக்ட்ட டைட்ட அப்படி புடுச்சிட்டு slow அப்படியே மிதுவ மூப் பண்ணி கீல வந்தீங்க அப்படினா இந்த R அப்படிங்கிற எடத்தில வந்து கரக்ட்ட firmா fitted so fit அண்ணும்னை இது tight hold பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிக்கு நான் அப்படியே ஒரு parallel line drop இவ்வளதா easy drop பண்ணிலாம் parallel line so இந்த lineுக்கு பேர் கொடு என்ன வைச்சுக்கலா So, this is the fifth question of parallel line. Now, how do we draw it? That's why we have construction. Next step 1, using a scale, draw a line AB and mark a point S on the line. So, if you draw a line AB, we don't have any measurements. If we draw a line, we mark a line AB and mark a point S. If we use a line, we use a scale. In the second step, we distance mark a line. So, that's below. That is the key. The key is the distance of 5.4 cm. One dotted line drop. In step 3, we will place the set square and scale. We will place the AB line and the AB line. We will place the R point reach. We will place the R point reach. We will drop the line parallel. So, what is the step 4? AB is parallel to RT. So, this is the fifth question. Now, in exercise 4.2, we will see all the sums. One sums is in the description box. वीडियोस लाम प्लेलिस्ट लगा कंडीपॉप पे चेक पानी पारणगे इन्हों नम्मा चैनल ला नरिया पे सब्सक्राइब पाना मरकिंगा कंडीपॉप पे सब्सक्राइब पानगा लाइक पानगा थैंक यू स्टूडेंट्स